वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास टेन आर एस अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन जैसे कि आप जानते हैं आ गया है सो एक्सरसाइज टू ए का क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स आई होप गाइज आपने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे अगर आपने नहीं किए हैं तो वो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, इस वीडियो के एंड में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा पर नॉर्मल क्लास टेन प्ले लिस्ट में जाकर सारे सोल्यूशन आप देख सकते हैं सो so, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाडिटिव पर नॉर्मल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट सो गाइज जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में पूरा कंसेप्ट बताया था इसका कि जीरोज ऑफ द फॉलो क्वाडिटिक पॉलोम क्या होता है एंड जीरोज एंड कॉफिशेंट का मतलब क्या होता है रिलेशनशिप का एंड इससे पहले भी एक बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो बताई थी जिसमें पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर किया था सो so, गाइज अपने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि वो आपका पॉलोमियल के छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करता है वो पूरा चैप्टर का कंसेप्ट है वो देखना मस्ट है उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ओके सो आइए क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में इक्वेशन दी है आपको 4x एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द जीरोज ऑफ द क्वाडिटिक पॉलोमियल्स मीन्स आपको इसके जीरोज ऑफ द पॉलोमियल कैलकुलेट करने हैं सो so, हमने वीडियो में पहले आपको बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स फैक्टर करते हैं तो क्या आता है x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आपकी वैल्यू आती है ठीक है सो जीरोज ऑफ द पॉलोमियल का मतलब इसकी वैल्यू जीरो तो x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा भी आपका जीरो के इक्वल होता है तो जीरोज ऑफ द पॉलोमियल आपके एल्फा और बीटा कहलाते हैं यही हमने कैलकुलेट किया था सो so गाइज इसका मतलब क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलोमिल का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये एल्फा और बीटा इनमें से किसी की भी वैल्यू चाहे अगर आप एल्फा की वैल्यू मींस एक्स की जगह एल्फा की वैल्यू ये पुट करें तो ये इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी जीरो के इक्वल आ जाएगी और अगर आप बीटा की वैल्यू पुट करें तो ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी जीरो के इक्वल आ जाएगी तब आपकी इक्वेशन जीरो ऑफ द पॉलोमिल कहलाती है मीन्स ये इसके फैक्टर करने पर इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी जीरो के इक्वल आ जाएगी समझ आया फैक्टर करने पर मतलब इसके फैक्टर करने पर जो वैल्यू आती है अगर हम इनमें पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की जीरो के इक्वल आ जाएगी राइट right गाइस क्लियर है इतना आपको ये समझ आ गया नाउ इससे हमने देखा था कि जो रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलोमिल का जो सम होता है माइनस बी अपॉन ए दैट मीन्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यही होता है एंड जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन ए दैट मीन्स जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है ठीक है एंड डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या होता है ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलोमियल एंड कॉफिशियंट टर्म के बीच में मीन्स ये जो अल्फा है ये जीरोज ऑफ द पॉलोमियल है ये जो इस इक्वेशन के जीरोज ऑफ द पॉलोमियल की वैल्यू आई है मीन्स इनको रखने पर इक्वेशन की वैल्यू जीरो यानी कि इस पॉलोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए सो दीज आर काल जीरोज ऑफ द पॉलोमियल सो इन जीरोज ऑफ द पॉलोमियल का अगर हम सम करें एंड कॉफिशियंट के फॉर्म में मतलब यानी कि ये कॉफिशियंट वैल्यू इस इक्वेशन की माइनस बी अपॉन है तो एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें एंड इन जीरो ऑफ द पॉलोमिल से चेक करें तो वैल्यू आपस में इक्वल होती है सेम प्रोडक्ट के केस में होता है तो क्वेश्चंस के एग्जांपल से समझ लेते हैं आप देख लेते हैं इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 सो फैक्टर करने आपने 9th में अच्छे से समझे थे गाइस ये जो ए सी होता है सी और ए की मल्टीप्लाई करते हैं फोर सी जो ट्वेल्व होता है दैट मीन्स अब आपको ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन करें तो ट्वेल्व आए लेकिन एड या सब्ट्रैक्ट करें तो फोर आए अब कैसे कर सकते हैं गाइज सिक्स टू जो कितना होता है ट्वेल्व होता है सिक्स में से टू माइनस करें तो फोर आता है तो ये चल जाएगी वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर की जगह क्या पुट कर देते हैं सिक्स माइनस टू इंटू एक्स जब भी आप इस तरीके से अगर रख देंगे तो कभी भी माइनस प्लस में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा नाउ माइनस थ्री राइट सो या आप मान लीजिए एफ एक्स फंक्शन है इसके इक्वल है सो so हम यहाँ सॉल्व करते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस माइनस प्लस यानी कि टू एक्स माइनस थ्री नाउ आगे सॉल्व करते हैं कॉमन ले लेते हैं सो so, यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं सो so, 2x एक्स माइनस थ्री राइट 
नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2x एक्स माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आ जाएगा दैट मीन्स 2x एक्स माइनस थ्री एज इट इज आ जाएगा इन दोनों में से आप देख रहे हैं 2x एक्स माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x एक्स प्लस अब आपसे क्योंकि कहा जीरो ऑफ द पोलोमियल मीन्स आपका जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा जीरो का इक्वल होगा अगर ये एक्स की वैल्यू पुट करते हैं सो so, किसी x की वैल्यू के लिए आपका फोर पॉइंट जीरो का इक्वल है दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज भी आपके किसके इक्वल होंगी टू एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू होंगी जीरो के क्योंकि ये एफ एक्स के इक्वल है सो जीरो ऑफ द पोलोमिल का मतलब ये वैल्यू जीरो के इक्वल है फंक्शन तो अगर फंक्शन जीरो के इक्वल है दैट मीन्स ये भी आपका जीरो के इक्वल होगा सो टू एक्स माइनस थ्री जीरो को इक्वल पुट कर देते हैं यहाँ पर टू एक्स प्लस वन जीरो को इक्वल पुट कर देते हैं तो जीरो ऑफ द पोलोमिल की वैल्यू आएगी आइए कर लेते हैं टू एक्स इक्वल्स टू थ्री राइट साइड में जाएगा तो प्लस में थ्री दैट मीन्स एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू यहां से टू एक्स इक्वल्स टू माइनस वन दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू तो ये आ गई आपकी यहां से वैल्यू सो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं राइट पोलिनोमियल्स आर थ्री अपॉन टू एंड माइनस वन अपॉन टू ये आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है अब जब आप इनको ऐड करते हैं मीन्स इनका अगर सम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्योंकि आपका क्या होता है यही तो होता है फैक्टर अल्फा और बीटा इसके इक्वल होता है ना एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा यहाँ यहीं से तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है तो ये अल्फा हुई ये बीटा हुई दैट मीन्स इन दोनों का सम करते हैं तो वैल्यू पुट करने पर थ्री प्लस टू प्लस माइनस वन अपॉइंट टू इट मीन्स थ्री अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू इट मीन्स टू अपॉइंट टू इक्व टू वन सो एल्फा प्लस बीटा आपके किसके इक्वल आ गया वन के नाउ प्रोडक्ट करते हैं तो थ्री अपॉइंट टू इंटू माइनस वन अपॉइंट टू सो माइनस थ्री अपॉइंट फोर आ जाता है दैट मीन्स जो आपके जीरोज ऑफ द पोलोमेल है उनका सम करें तो वैल्यू वन आती है बट प्रोडक्ट करें तो वैल्यू माइनस थ्री अपॉइंट फोर आती है अब आपको वेरीफाई करना है दैट मीन्स कॉफिशेंट के साथ क्योंकि आपसे बताया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट सो ये जीरोज ऑफ द पोलोमेल जब हमने डायरेक्टली एड और मल्टीपल की तो ये वैल्यू आई अब चेक करना है कि क्या कॉफिशेंट के साथ भी यही वैल्यू आती है जीरोज ऑफ द पोलोमेल की सो so चेक कर लेते हैं एल्फा प्लस बीटा नाउ एल्फा प्लस बीटा इक्व टू माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ x square, so minus coefficient of x कितना है guys? Minus 4. कितना? Minus 4. क्योंकि equation ax square plus bx plus c से compare करते हैं तो b की value क्या आई? Minus 4. ध्यान रखना value symbol के साथ लेंगे sign के साथ. Now coefficient of x square that means 4. So minus minus plus 4 upon 4 तो value क्या आ गई? 1. It means alpha plus beta equals to 1. एंड यहां से भी आपकी वैल्यू कितनी आई थी वन आई थी हैंस वन इक्व टू वन राइट नाउ प्रोडक्ट देख लेते हैं अल्फा बीटा इक्व टू कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर राइट सो कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है आपकी माइनस थ्री माइनस थ्री कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है गाइज फोर है नाउ ये क्या वैल्यू होगी माइनस थ्री अपॉन फोर यानी कि जीरोज ऑफ द पोलोमियल प्रोडक्ट करते हैं कॉफिशेंट की फॉर्म में तो माइनस थ्री अपॉन फोर आती है डायरेक्टली जब हम वैल्यू देखते हैं तो भी माइनस थ्री अपॉन फोर आई थी दैट मीन्स बोथ आर इक्वल हैं दिस इज वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट आर इक्वल क्लियर है तो ये आपका वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशेंट ऑफ द पॉलिनॉमियल राइट सो गाइज इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली फाइव सॉल्व हो जाता है अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट कर दीजिए येस में मुझे समझ आ गया एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ओके गाइज नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व कर लेते हैं नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको दिया हुआ है इक्वेशन में फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एट एक्स राइट सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक करने वाले हैं वो क्या करते हैं लास्ट टर्म की इस साथ मल्टीप्लाई करते हैं एट फाइव जो फोर्टी तब फैक्टर को देखते हैं लेकिन यहीं पर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि यही आपको कंफ्यूज करने का तरीका है गाइज इस क्वेश्चन में ध्यान रखना एवरी इक्वेशन आपको कंपेयर करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दैट मीन्स इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए तो फाइव 
ये जो x वाली टर्म है वो कौन सी है ये है दैट मीन्स माइनस एट एक्स एंड कॉन्सेंट टर्म वाली टर्म ये है दैट मीन्स माइनस फोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर दिस फॉर्म इन बाय दिस इक्वेशन मीन्स आपको जो भी इक्वेशन दी होगी यू हैव टू कंपेयर बाय द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन से सो so, आपको कंपेयर करनी है एंड इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है सो नाउ वी आर कन्वर्टेड दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म नाउ क्या करेंगे फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलोम कैलकुलेट कर लेते हैं सो so, मान लेते हैं ये फंक्शन एफ एक्स के इक्वल है सो so, फैक्टर करेंगे फाइव फोर जो ट्वेंटी ठीक है अब ट्वेंटी के ऐसे फैक्टर का कीजिए कि प्रोडक्ट करने पे ट्वेंटी आए लेकिन एड ये सब करने पे एट आए नाउ टेन टू जर ट्वेंटी होता है गाइज टेन टू जर ट्वेंटी एंड टेन में से टू माइनस करें तो एट तो चल जाएगी कंडीशन नाउ आइए कर लेते हैं फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर अगर आप इस फॉर्म में लिख देंगे ना कभी भी माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं होगी सो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस फोर राइट नाउ सॉल्व कर लेते हैं दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा फाइव एक्स दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी x माइनस टू ना यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा प्लस टू दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी x एंड यहाँ से x माइनस टू राइट सो सॉल्व कर लेते हैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका x माइनस टू एंड यहाँ से क्या रह जाता है ब्रैकेट में फाइव एक्स प्लस टू सो फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल आ गया इनके ये आपका फैक्टर आ गया x माइनस एल्फा x प्लस बीटा सॉरी x माइनस एल्फा x माइनस बीटा ठीक है सो अब हम क्या करेंगे आपको मालूम है जीरोज ऑफ द पॉलोमिल के लिए फंक्शन जीरो के इक्वल होता है दैट मीन्स आपका x माइनस टू और फाइव एक्स प्लस टू भी आपका जीरो के इक्वल होगा ये जीरो के इक्वल तो ये भी आपका जीरो के इक्वल होगा राइट सो इंडिविजुअली जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो सो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं टू जब राइट साइड जाएगा तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी फाइव एक्स इक्वल टू टू राइट साइड जाएगा तो माइनस टू दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन फाइव सो द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर टू कोमा माइनस टू अपॉन फाइव तो आपके जो जीरोज ऑफ द पॉलोमिल होंगे ना इस इक्वेशन के वो क्या होंगे टू और माइनस टू अपॉन फाइव होंगे राइट सो आपने फर्स्टली जीरोज ऑफ द पॉलोमिल तो गाइज कैलकुलेट कर लिए राइट नाउ आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर एल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं दोनों इक्वेशन का मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलोमिल का अगर हम सम करें तो एल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स टू प्लस माइनस टू अपॉन फाइव इट मीन्स टू माइनस टू अपॉन फाइव जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वन होता है तो एलसीएम ले लेते हैं फाइव फाइव टू जो टेन टेन माइनस टू अपॉन फाइव दैट मीन्स एट अपॉन फाइव सो जब हम जीरोज ऑफ द पोलोमिल का सम करते हैं तो वैल्यू तो आ जाती है एट अपॉन फाइव बट अगर हम जीरोज ऑफ द पोलोमिल का प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या है टू इंटू माइनस टू अपॉन फाइव दैट मीन्स वैल्यू आ जाती है माइनस फोर अपॉन फाइव ठीक है इट मीन्स जीरोज ऑफ द पोलोमिल की जो वैल्यू आई है उनका अगर सम करें तो एट अपॉन फाइव आता है प्रोडक्ट करें तो फोर अपॉन माइनस फोर अपॉन फाइव आता है बट आपको जीरोज एंड कोफिशेंट इन दोनों के बीच में वेरीफाई करना है सो so, ये वैल्यू तो जीरोज ऑफ द पोलोमिल की आ गई नाउ इक्वेशन से जीरोज ऑफ द पोलोमिल एंड कोफिशेंट के रिलेशनशिप में हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं दैट मीन्स एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर सो कॉफिशेंट ऑफ एक्स यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं ये इक्वेशन है ये है आपका माइनस एट बी की वैल्यू माइनस एट ठीक है तो माइनस माइनस एट एंड कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है गाइज फाइव इट मीन्स प्लस एट अपॉन फाइव राइट तो याद है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरोज ऑफ द पॉलोमिल के सम की वैल्यू और जब हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी तो यहाँ से भी आपकी एट अपॉन फाइव आई थी ठीक है सो डायरेक्टली जब हमने जीरोज ऑफ द पॉलोमिल की वैल्यू कैलकुलेट की तो एट अपॉन फाइव एंड जब कॉफिशेंट से कैलकुलेट की तो भी एट अपॉन फाइव इट मीन्स वेरीफाई हो जाता है कि वैल्यू इक्वल है ठीक है नाउ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं सी अपॉन ए इट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर सो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर आपकी माइनस फोर एंड कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है फाइव अब आप देखते हैं जब आपने जीरोज ऑफ द पॉलोमिल का प्रोडक्ट किया था तो वैल्यू क्या आई थी माइनस फोर अपॉन फाइव एंड यहाँ से भी आपकी वैल्यू माइनस फोर अपॉन फाइव इट मीन्स वेरीफाई हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन 
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कॉफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल राइट गाइज क्लियर है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपका सॉल्व हो जाता है सो अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए येस मैम मुझे समझ आ गया और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सभी अपडेटेड सोल्यूशन के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ओके गाइज सो अब आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर आपको पॉलिनोमियल क्लास टेन प्ले लिस्ट मिल जाएगी इसमें सभी एक्सरसाइज के सोल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे एंड फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर क्लास टेन उस नाम से होंगे एंड अदर चैनल के सोल्यूशन आप अगर अदर uh, चैप्टर के सॉल्यूशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जाकर सो so गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर